సాక్షి లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి స్వీట్ క్రేవింగ్స్ చాలా మందికి ఉంటాయి స్వీట్ తింటే డయాబెటీస్ పెరుగుతుందా స్వీట్ ఒక్కటే తింటే పెరగదు వాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డయాబెటిక్ పీపుల్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ డోంట్ రియలీ లైక్ స్వీట్స్ డే టు డే డై లైఫ్లో మనం ఎవరం కూర్చొని డెజర్ట్స్ కానీ లడ్డూలు కానీ తినం ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అకేషనల్ సో మనకు వచ్చే కార్బోహైడ్రేట్ క్వాంటిటీ కానీ షుగర్స్ మనకి ఎక్కువగా వచ్చేది మన రెగ్యులర్ నార్మల్ డైట్ డే టు డే లైఫ్లో మనం తినే ఫుడ్స్ నుంచి వస్తుంది ఇట్ కుడ్ బి లైక్ టూ బ్రెడ్ స్లైస్ వేసి తిన్నాను నేను వైట్ బ్రెడ్ విత్ టోస్ట్ తిన్నాను అంతకు మించి నేను అసలు ఏమీ తినలేదు అంటారు బట్ వైట్ బ్రెడ్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ రైట్ సో మార్నింగ్ వైట్ బ్రెడ్ తిని మధ్యలో మళ్ళీ టీ కాఫీతో పాటు ఏదైనా ఉస్మానియా ఆర్ మైదా బిస్కెట్స్ తిని మధ్యాహ్నం రైస్ తిని సాయంత్రం మళ్ళీ ఒక సమోసా విత్ చాయ్ మళ్ళీ నైట్ చపాతి ఇవన్నిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ కార్బోహైడ్రేట్ యాక్చువల్ వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి షుగర్ వస్తుంది అదే ఒకవేళ సంబడి ఈజ్ ఈటింగ్ సమ్ ప్రోటీన్ లైక్ పెసరట్లు కానీ అలాంటి టిఫిన్ ఏదైనా తింటూ మధ్యాహ్నం బ్రౌన్ రైస్ తింటూ సాయంత్రం ఒక గ్రీన్ టీ తాగి నైట్ ఒక పుల్కా తిన్న వాళ్ళు ఒక డెజర్ట్ డైలీ తిన్న స్వీట్ వాళ్ళు కార్బోహైడ్రేట్ తీసుకున్నది చాలా తక్కువ రోజువారీ జీవితంలో కాబట్టి దే వాంట్ గెట్ డయాబెటీస్ సో స్వీట్ ఈస్ నాట్ ద వన్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ యూ డయాబెటీస్ ఓవరాల్ కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం దాన్ని ఖర్చు పెట్టకపోవడం అది కాజింగ్ డయాబెటీస్ రైట్ ఇంకా ఇతర ప్లాన్స్ అంటే ఒక జోన్ డైట్ అని ఒకటి వచ్చింది మధ్యలో ఎలా అంటే మనకి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ ఫ్యాట్ నుంచి రావాలి వన్ థర్డ్ క్యాలరీస్ ఫ్రమ్ ప్రోటీన్ వన్ థర్డ్ అంటే అన్ని గ్రామ్స్ తిన తినాలి బికాస్ ఎవ్రీ గ్రామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ హ్యాస్ ఫోర్ క్యాలరీస్ ఎవ్రీ గ్రామ్ ఆఫ్ కాబ్స్ హ్యాస్ నైన్ క్యాలరీస్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఎవ్రీ గ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ హ్యాస్ ఆల్సో నైన్ క్యాలరీస్ కాబట్టి ప్రోటీన్ అన్ని క్యాలరీస్ మేకప్ చేయాలి థర్డ్ ఆఫ్ ద డైట్ అంటే దాదాపు ఎనిమిది వందల క్యాలరీస్ మనకి ప్రోటీన్ నుంచి రావాలంటే ఎంత ప్రోటీన్ తినాలి సుమారు నూట యాభై గ్రాముల ప్రోటీన్ తినాలి రోజుకి మీరు చెప్పింది విని అర్థం చేసుకోవడానికి ఐ టుక్ అ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇమాజిన్ అ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు డూ దిస్ డైట్ ఎంత కష్టపడాలి ఇది మైండ్లో దాన్ని రోజు కొంతమంది యాక్చువల్లీ దే బై దోస్ వెయింగ్ స్కేల్స్ కొంచెం ఇలా ప్లేట్ మీద పెట్టి అన్నం కానీ కర్రీ కానీ వేసి వెయింగ్ చూస్తారు మిక్కుమల్ని ఒక జీవితం అది అసలు ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈస్ నాట్ లైఫ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ యు ఆర్ లివింగ్ లైక్ అ ప్రిజనర్ మీరు ఆ డైట్ అనే సో కాల్డ్ కొటేషన్ కింద ఒక బానిసల బతుకుతున్నారు దట్స్ నాట్ లైఫ్ ఎట్ ఆల్ రాదర్ దెన్ దట్ ఎంత తింటున్నాము ఇక్కడ మితి మీరింది మనం ఈ క్యాలరీస్ని నైట్ టైం ఫుడ్లో బ్యాలెన్స్ చేద్దాం అనుకోవడం చాలా ఈజీ అది కరెక్ట్ సో ఈ జోన్ డైట్స్ ఐ డు నాట్ రికమెండ్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒక ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ థింగ్ ఇవాళ చేస్తారు జోన్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకొని రేపు తింటారు ఎల్లుండి ఏదో పని వస్తుంది మీటింగ్ అనో బాస్ ఆఫీస్ మీటింగ్ అనో లేదా పిల్లల్ని స్కూల్ ప్రాసెస్ అనో ఎగ్జామ్స్ అనో యూ లీవ్ దిస్ అప్పుడేమవుతుంది మళ్ళీ యూ ఈట్ నార్మల్లీ so this is not something that you can continue for long but e diets evarku recommend chestam ante koncham kidney failures unna vallaki vallu already dialysis meed unnappudu vallaki water restriction untundi salt restriction untundi protein kuda inta theesukokoddu antundi vallaki we try to give a very particular customized zone diet ante anta bedridden patients ga manam prasthaniki vellakodadane devudu dandam pettukovali alanti karma kalina aa diet ni paatichalane regular life lo assalu ankokoddu adi nenu it's not practically possible obviously manam maatladutundi mostly regular people ki diabetes ni avoid cheyadam and pre diabetic people ela treat cheyachanu because we are all about prevention first. yes that's all so uh, so idu ayipoyindi intermittent fasting kuda maatladesam idi kevalam samacharanga maatrame bhavinchandi ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి